en el marco de la pandemia por COVID-19. Ante el allanamiento realizado por la Fiscalía General de la República el día de ayer a distintas carteras de Estado, el titular de Hacienda aseguró que no ha habido ningún sobresalto en dicho ministerio y que colaborarán con la Fiscalía para proveer toda la información que soliciten. Sí, vean, yo creo que esa pregunta, perdón Arely, no quiero que me lo vaya a tomar a mal, pero yo, uno, yo no puedo hablar sobre una investigación de la Fiscalía General que se encuentra en curso. Entonces creo que sería el fiscal general o, o alguno de, de los fiscales el más indicado para responderlo. ¿no? Nosotros solo proveemos la información, lo único que yo le puedo asegurar es que no ha habido ningún sobresalto en el Ministerio de Hacienda, que hemos proveído toda la información que se nos pidió, que vamos a seguir colaborando con cualquier tipo de investigación, sea de la Corte de Cuentas, Fiscalía. A mí sí me parecen sumamente raros que yo presenté 54 avisos por evasión fiscal a la Fiscalía, y solo dos hemos tenido. Y luego, en el caso de Interatex, o sea, vi timoratos, o sea, no presentaron el recurso de casación. Asimismo, mencionó que como ministerio han interpuesto avisos a la Fiscalía para que investigue casos de evasión fiscal, y dicha institución no ha actuado de oficio. A mí sí me parecen sumamente raros que yo presenté 54 avisos por evasión fiscal a la Fiscalía y solo dos hemos tenido. Y luego, en el caso de Interatex, o sea, vi timoratos. O sea, ¿No presentaron el recurso de casación? O sea, ¿Cómo es posible que en las narices de la Dirección de, para la Defensa de los Intereses del Estado eh, no, se, no se apele, la no se impugne la decisión? cuando el director le pidió por escrito. O sea, eso es incumplimiento de deberes. Ayer el director de la unidad anticorrupción, Germán Arriaza, dijo que la finalidad del allanamiento fue recolectar documentación, información y soportes informáticos que permitieran establecer circunstancias relacionadas con el manejo de la emergencia de COVID-19 en el país. Sí, en este momento, foto! con autorización foto! judicial estamos eh, realizando un registro en este lugar, la finalidad es recolectar toda la documentación, toda la información, soportes informáticos que nos permitan establecer circunstancias relacionadas pues, con el manejo de la emergencia en este país. Estamos hablando de todo esto. Sí, en este momento estamos de, realizando un poco más de, 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 de procedimientos de distintas instituciones este, que se están llevando a cabo siempre con la misma finalidad. ¿Qué de, ¿Cuáles son las instituciones? ¿Qué, ¿Qué instituciones? Hay distintas instituciones, ¿verdad? Hay diversas instituciones que quizás por el momento en el que estamos eh, ejecutando este procedimiento no es conveniente citarlas porque hay algunos que, que están en proceso de ingreso. En junio del presente año, el fiscal general Raúl Melara anunció que abrió una investigación sobre la compra de protectores faciales que hizo el Ministerio de Salud por un monto de 250 mil dólares a una empresa del entonces presidente del Fondo Ambiental del de Salvador, Jorge Aguilar. Asimismo, investigaciones periodísticas señalaron un supuesto mal manejo de los fondos destinados al COVID-19. Informó para ITV Noticias, Sofía Mazariego.